हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे इस वीडियो में हम लोग चैप्टर एट पढ़ेंगे एफ आई बिकॉम सेमेस्टर टू का जिसका नेम है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सो इसमें हम लोग एक एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो डाइस के ऊपर बेस है एंड ये आईएमपी क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं एम में सो so, क्वेश्चन क्या लिया है एन अनबेस्ड क्यूबिकल डाइस इज थ्रोन फाइव टाइम्स एंड द नंबर अपियरिंग ऑन इट्स अपर मोस्ट फेस इज नोटेड Find the probability that the number of times an even number appears is first three times, second at least four times, third one is at most twice, third fourth one is two or three times, and fifth one is all five times. So, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है देखिए डाइस के ऊपर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एंड बहुत सारे आते हैं सो so, देखिए डाइस को फाइव टाइम्स थ्रो किया गया राइट right? फाइव टाइम्स यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है फाइव टाइम्स थ्रो किया गया है नंबर अपेयरिंग ऑन इट्स अपर मोस्ट फेस इज नोटेड सो हम लोग अगर लूडो या साफ सीढ़ी खेलते हैं तो उसके अंदर जो डाइस रोल करने के बाद थ्रो करने के बाद जो ऊपर का नंबर आता है वही नंबर हम लोग लूडो में चलते हैं राइट ना सो so, जो नंबर ऊपर आता है अपेयरिंग उसको बोलते हैं अपेयरिंग आई मीन अपेयरिंग ऑन इट्स अपर मोस्ट फेस उसको हम लोग अपर मोस्ट फेसेस बोलते हैं सो so, उसको हम लोग नोट करेंगे फाइंड हम लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टाइम्स एन इवन नंबर का जो इवन नंबर आएगा उसी का ही फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी तो इसके अंदर कुछ कंडीशन दिया है कि थ्री टाइम्स आएगा या एटलीस्ट फोर टाइम्स आएगा एट मोस्ट ट्वाइस आएगा या टू और थ्री टाइम्स आएगा ऑल फाइव टाइम्स पूरा का पूरा फाइव टाइम्स इवन नंबर रहेगा सो so, हम लोग को ऐसा प्रॉबेबिलिटी फाइंड आउट करना है तो बहुत ही सिंपल है सो so, यहाँ पे देखिए मैंने एन इज टू फाइव लिया क्यों एन इज टू फाइव लिया बिकॉज हम लोग फाइव टाइम्स थ्रो कर रहे हैं सो so, हम लोग नंबर ऑफ टाइम्स मीन्स जो हम लोग थ्रो कर रहे हैं एन इज टू फाइव लेंगे आर इज टू क्या रहेगा जीरो वन टू थ्री फोर फाइव मीन्स जीरो भी आ सकता है मीन्स कोई भी इवन नंबर नहीं आएगा या एक इवन नंबर आएगा या टू इवन नंबर आएगा या थ्री टाइम्स इवन नंबर आएगा या फोर टाइम्स इवन नंबर आएगा या फाइव टाइम्स इवन नंबर आएगा सो ये नंबर ऑफ टाइम्स एन इवन नंबर का है ओके सो हम लोग जीरो से लेके फाइव तक ले लेंगे सो so, यहाँ पे इवन नंबर की बात कर रहे हैं अभी देखिए मैंने पी इज गुल टू जीरो पॉइंट फाइव लिया क्यू इज गुल टू जीरो पॉइंट फाइव लिया क्यों क्योंकि देखिए P प्लस क्यू कितना होता है P प्लस क्यू कितना होता है वन होता है मीन्स दोनों को मिला के वन आना चाहिए तो इसका जीरो पॉइंट फाइव इसका जीरो पॉइंट फाइव ले लिया तो दोनों को मिला के वन होना आ गया राइट सो क्वेश्चन में दिया नहीं है कि पी इतना रहना चाहिए क्यू इतना रहना चाहिए देखिए इवन नंबर या तो ऑड नंबर दो ही आएगा राइट ना सो इवन नंबर का मैंने पी ले लिया ये इवन नंबर है पी ये इवन नंबर है क्यू वाला क्या है ऑड नंबर है ओके सो ये हो गया अब फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है थ्री टाइम्स फर्स्ट वाला जो दिया था थ्री टाइम्स तो यहाँ पे थ्री टाइम्स मीन्स आर जो रहेगा इवन नंबर रहेगा वो थ्री टाइम्स आएगा इट मीन्स आर इज गोल टू थ्री जो हम लोग यहाँ पे जो टाइम्स रहेगा वही आर हम लोग कंसिडर करेंगे हर बार राइट right, हम लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज गोल टू थ्री क्योंकि आर इज गोल टू थ्री मिल गया ना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज गोल टू थ्री आगे भी जब हम लोग जैसे ऑल फाइव टाइम्स बोला है तो आर इज गोल टू फाइव ऐसा करके आएगा ओके सो पी आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ जाएगा क्लियर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज गोल टू थ्री का सो so, इसका एक फॉर्मूला है जो मैंने ये फॉर्मूले पर बना के लिखा है सो so, फॉर्मूला क्या है देखिए एन सी आर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए ओके एन सी आर मल्टीप्लाई बाय पी रेस टू आर मल्टीप्लाई बाय क्यू रेस टू आर माइनस वन सॉरी एन माइनस आर रहेगा यहाँ पे एन माइनस आर रहेगा ओके सो पी के पावर में आर रहेगा क्यू के पावर में एन माइनस आर रहेगा यहाँ पे एन सी आर रहेगा एन सी आर आपको सॉल्व करने आता है कॉम्बिनेशन का ये जो सेमेस्टर वन में था फिर भी मैं आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा सो so, देखिए यहाँ पे n जो है कितना है फाइव है r कितना है थ्री है राइट सो so, n के जगह पे हम लोग फाइव पुट करेंगे r के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे थ्री पुट करेंगे तो यहाँ पे फाइव यहाँ पे थ्री यहाँ पे थ्री यहाँ पे फाइव माइनस थ्री फाइव माइनस थ्री कितना हो गया टू तो देखिए मैंने वही लिख दिया है थ्री टू एंड यहाँ पे फाइव सी थ्री एंड ये पी है पी एंड क्यू क्या है जीरो पॉइंट फाइव है राइट ना तो पी एंड क्यू के जगह पे मैंने जीरो पॉइंट फाइव पुट कर दिया पी के पावर में ये पी है ये क्यू है तो पी के पावर में आर है आर कितना है थ्री है एंड क्यू के पावर में एन माइनस आर है एन माइनस आर एन कितना है फाइव आर कितना है थ्री तो फाइव माइनस थ्री कितना हो गया टू हो गया यहाँ पे एन सी आर है तो एन कितना है फाइव आर कितना है थ्री सो ये हम लोग ये ये फॉर्मूले से हम लोग ये पुट किए ओके तो फॉर्मूला लिखो या ना लिखो आपके ऊपर डिपेंड है सो 
अभी फाइव सी थ्री को सॉल्व करोगे टेन आएगा कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ जीरो जीरो पॉइंट फाइव को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे थ्री टाइम्स मीन्स ऐसा नहीं कि जीरो पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय थ्री कर दिया ऐसा नहीं करना आपको जीरो पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट फाइव ऐसा करना है ओके थ्री टाइम्स सेम नंबर मल्टीप्लाई करना है तो थ्री टाइम्स सेम नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जीरो मिलेगा उसके बाद है जीरो को स्क्वायर जीरो पॉइंट फाइव स्क्वायर मीन्स जीरो पॉइंट फाइव को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करना है जीरो पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट फाइव सो फाइव फाइव जैसे ट्वेंटी फाइव तो यहाँ पे जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव आ गया एंड फाइव का क्यूब कितना होता है वन ट्वेंटी फाइव तो यहाँ पे जीरो पॉइंट वन ट्वेंटी फाइव लिख दिया गया राइट सो सेम नंबर को सेम नंबर मल्टीप्लाई कर देना इसमें क्या सोचना क्या कैल सी है ही आपके पास सो फाइव सी थ्री इसको सॉल्व करते हैं जो हम लोग कॉम्बिनेशन में सेमेस्टर वन में सीखा था सो so, पहले मैं बता देता हूँ इसको अभी तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो पॉइंट थ्री वन फाइव थ्री वन टू फाइव आएगा सो so, ये हमारा आंसर है ओके सो फाइव सी थ्री को फाइव सी थ्री को सॉल्व करेंगे तो फाइव सी थ्री का सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या था आई मीन एन सी आर का फॉर्मूला क्या था एन सी आर ओके एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में एन माइनस आर फैक्टोरियल सो एन कितना है फाइव है तो फाइव फैक्टोरियल डिवाइड बाय थ्री फैक्टोरियल और दोनों का माइनस एन माइनस आर है ना तो दोनों का माइनस करेंगे फाइव माइनस थ्री कितना हो जाएगा तो लिख देते हैं पहला ओके अब इसको सॉल्व करते हैं सो फाइव फैक्टोरियल सेम कॉपी करेंगे एंड ये थ्री फैक्टोरियल है मल्टीप्लाई फाइव माइनस थ्री कितना हो गया टू फैक्टोरियल हो गया राइट अब इसको क्या करेंगे इसको ओपन करेंगे फाइव फैक्टोरियल को थ्री फैक्टोरियल तक क्योंकि यहाँ पे थ्री फैक्टोरियल है ना तो हम लोग ओपन कर सकते हैं फाइव इंटू फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल हम लोग कहीं भी स्टॉप कर सकते हैं ऐसा जहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा एंड ये थ्री फैक्टोरियल तक स्टॉप किया तो ये टू फैक्टोरियल को ओपन कर लेंगे तो टू वन जै टू ही होता है राइट ना सो so, ये थ्री फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल गेट कैंसल टू टू जै कितना हो गया फोर हो गया फाइव टू जै कितना हो गया टेन हो गया टेन डिवाइड बाई वन मीन्स टेन राइट इसलिए हमने यहाँ पे टेन लिखा है राइट सो थ्री टाइम्स के लिए आर इजल टू थ्री आई मीन आर इजल टू थ्री के लिए जो प्रॉबिलिटी है कितना है जीरो पॉइंट थ्री वन टू फाइव है राइट इसके बाद सेकेंड वन सॉल्व करते हैं सेकेंड में देखिए एटलीस्ट फोर टाइम्स बोला है एटलीस्ट फोर टाइम्स राइट सो फोर टाइम्स मीन्स कम से कम एटलीस्ट मतलब कम से कम कम से कम फोर आना चाहिए राइट ना मीन्स ज़्यादा आ सकता है बोलते हैं ना कम से कम आप दो रोटी खाओ इसका मतलब आप तीन रोटी भी खा सकते हो चार रोटी भी खा सकते हो बुक्कर तो हो ही हो, ही हो आप लोग राइट सो एटलीस्ट मतलब क्या होता है कम से कम राइट ना हिंदी में बोलते हैं कम से कम मीन्स कम से कम आप इतना रोटी खाओ तो एटलीस्ट फोर बोला है इट मीन्स अभी हमारे पास जो नंबर था आर का जीरो से लेके जीरो वन टू थ्री फोर फाइव था राइट ना सो कम से कम थ्री बोला है तो एक थ्री के बाद फाइव भी ले सकते हैं आपको चार रोटी कम से कम खाने बोला इट मीन्स आप पांच रोटी भी खा सकते हो राइट इट मीन्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू फोर इट मीन्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू फोर मतलब आर फोर भी रहेगा और फाइव भी हो सकता है राइट right, फोर भी आ सकता है या तो फाइव भी आ सकता है इसलिए हम लोग यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज गोल टू फोर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज गोल टू फाइव फाइंड आउट करेंगे मीन्स ऑफ फोर के लिए एंड फाइव के लिए दोनों के लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे राइट right? सो so, हम लोग जैसे भी आर इज गोल टू थ्री के लिए फाइंड आउट किए सेम हम लोग आर इज गोल टू फोर एंड आर इज गोल टू फाइव के लिए फाइंड फाइंड आउट करेंगे सो सेम एन कितना है फाइव तो फाइव सी फोर क्योंकि यहाँ पे आर इज गोल टू कितना है फोर राइट ना ये P है ये क्या है Q है तो P के पावर में क्या है R है राइट ना फॉर्मूला आपको याद रखना है फॉर्मूला जो था मैंने लिखा था वो फॉर्मूला याद रखना है एन सी आर लिख देता हूँ एक बार याद रहेगा आपको एन सी आर मल्टीप्लाई बाई पी रेस टू आर मल्टीप्लाई बाई क्यू रेस टू एन माइनस आर ये फॉर्मूला है राइट सो P के पावर में R R कितना है फोर है राइट एंड मल्टीप्लाई बाई क्यू के पावर में कितना रहेगा एन माइनस आर राइट एन कितना है फाइव फाइव माइनस फोर करेंगे कितना मिलेगा वन मिलेगा राइट right? तो हम लोग यहाँ पे क्यू के पावर में वन लिख दिया है राइट सेम हम लोग आर इज गोल टू फाइव के लिए फाइव सी फाइव आ जाएगा क्योंकि आर एन इज गोल मीन एन भी फाइव है आर इज भी फाइव है राइट तो फाइव सी फाइव आए मल्टीप्लाई बाय पी रेस टू फाइव क्योंकि पी रेस टू आर रहता है पी रेस टू फाइव मल्टीप्लाई बाय क्यू रेस टू अभी एन माइनस आर दोनों को माइनस करोगे जीरो मिलेगा राइट तो यहाँ पे जीरो आ गया राइट सो अब इसको सॉल्व करते हैं जीरो पॉइंट फाइव को फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करना है आपके कैलसी में ऐसे टाइप करो जीरो पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट फाइव ऐसा फोर टाइम्स
125 right aisa aayega right na iske baad 0.5 ke power mein 1 hai it means 0.5 hi rahega to again ye iska kuch answer aayega uske baad fir hum log again 0.5 se multiply karenge and 5c4 ko solve karoge so 5c4 ko solve kar lete hain hum log iska answer main batata hu 5c4 ko solve karenge so dekhiye 5 factorial और नीचे 4 फैक्टोरियल पहले इसका फैक्टोरियल लिख लो फिर नीचे 4 का जो भी नीचे रहेगा उसका फैक्टोरियल लिख लो उसके बाद दोनों का माइनस कर लो दोनों को माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा राइट ना तो हम लोग 1 फैक्टोरियल लिख देंगे राइट अभी क्या करना है 4 फैक्टोरियल तक लेके आना 5 फैक्टोरियल को तो 5 फैक्टोरियल आई मीन 5 into 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल राइट मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल मींस 1 तो 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया क्या बचा 5 बचा सो इसको सॉल्व करेंगे इसको मैं और डीप में बता देता हूं देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं फर्स्ट वाले को ओके यहां पे तो इसको सॉल्व किए तो कितना मिल गया 5 मिला राइट 5 मिला मल्टीप्लाई है राइट मल्टीप्लाई है देन 0.5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना मिलेगा 0.0625 मिलेगा मल्टीप्लाई बाय 0.5 के पावर में क्या है 1 है तो ये 0.5 ही रहेगा राइट right. अब इस इन तीनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा 1 सेकंड मल्टीप्लाई कर देता हूं 0.5 ओके मल्टीप्लाई बाय 5 कितना मिलेगा 0.15625 ओके okay. ये मिल गया ये फर्स्ट वाले का मिला राइट right. ये किसका मिला प्रोबेबिलिटी ऑफ r 4 के लिए राइट right. अभी हम लोग ये फाइंड आउट करते सो so 5c 5 मींस दोनों सेम रहेगा तो यहां पे अगर 5 फैक्टोरियल रहता तो कैंसिल डायरेक्ट हो जाता आंसर कितना आता 1 इट मींस इसका कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 0.5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा 0.03125 मिलेगा मल्टीप्लाई बाय 0.5 के पावर में क्या है 0 राइट right ना तो एनी नंबर एनी नंबर के पावर में ए सपोज एक एक नंबर है कोई भी नंबर है इसके पावर में जीरो रहेगा इट मींस ये क्या रहेगा 1 रहेगा ओके okay, ये आप ध्यान में रखिए किसी के नंबर के पावर में अगर जीरो रहता हो क्या रहेगा 1 रहेगा इसका भी मैं प्रूफ बाद में दे दूंगा ओके सो हम लोग को ये मिलेगा अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 0.03125 मिलेगा राइट सो यहां पे हम लोग अभी लिख देते हैं यहां पे r 5 के लिए कितना मिला 0.3125 आई I मीन mean 0.03125 इन दोनों को क्या कर दो प्लस कर दो सो so, इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखिए 0.1875 आएगा ओके okay? देखिए ना ऐड करो तो 1 5 3 प्लस 3 8 6 प्लस 1 7 2 प्लस 2 4 लेकिन यहां पे एक ये 5 प्लस 5 10 होता है ना ये 0 आएगा ना तो ये 1 हो जाएगा ये 5 आ जाएगा तो ये 0.18750 आएगा तो मैंने यहां पे आंसर लिख दिया है इसके बाद एट मोस्ट ट्वाइस है थर्ड वाला राइट ना इट मींस देखो ज्यादा से ज्यादा अभी एट मोस्ट का मतलब क्या होता है ज्यादा से ज्यादा मींस अगर बोल दिया ट्वाइस मींस टू राइट ना ज्यादा से ज्यादा आपको दो रोटी खाना है मतलब दो रोटी से ज्यादा आप खा ही नहीं सकते हो तो या तो आप एक एक भी रोटी नहीं खाओगे या तो एक रोटी खाओगे या तो दो रोटी खाओगे राइट तो 012 तो यह, यही यही यहां पे r 012 हमने लिया तो इस, इस इसका मतलब क्या है हम लोग को तीनों का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है 0 के लिए 1 के लिए 2 के लिए तो यहां पे देखिए मैंने लिख दिया 0 के लिए 1 के लिए 2 के लिए राइट ना सो so, एक-एक करके सॉल्व करते हैं तीनों के लिए एंड बाद में ऐड करेंगे तो हम लोग को आंसर कितना मिलेगा 0.5 मिलेगा तो एक-एक करके सॉल्व कर लेते हैं सो फर्स्ट r 0 के लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं राइट ना सो so, यहां पे r कितना है 0 n कितना है 5 है तो हम लोग सेम फार्मूला लगाएंगे कौन सा फार्मूला है n c r मल्टीप्लाई बाय p रेस टू r q रेस टू n माइनस r राइट ना सो n कितना है 5 r कितना है 0 मल्टीप्लाई बाय p के पावर में r कितना है रहेगा 0 q के पावर में दोनों का माइनस दोनों का माइनस करेंगे तो 5 आएगा राइट सो 5 c 0 मल्टीप्लाई बाय p कितना है 0.5 रेस टू 0 q कितना है 0.5 रेस टू 5 राइट right. सो so, अभी 5 से 0 कितना रहता है 1 ही रहता है ओके okay. मल्टीप्लाई बाय इसका कितना आएगा किसी नंबर के पावर में 0 रहेगा तो 1 आएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय आई मीन 5 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे सो so, 
आंसर आएगा जीरो पॉइंट जीरो थ्री वन टू फाइव आएगा ओके जीरो पॉइंट जीरो थ्री वन टू फाइव इट मीन्स इसका आंसर कितना आया जीरो पॉइंट जीरो थ्री वन टू फाइव आया राइट right? अभी आर इज इक्वल टू वन के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं सो आर इज इक्वल टू वन के लिए सो so, अभी मैं फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ आर एन कितना है फाइव सी वन मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट फाइव रेस टू वन मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट फाइव रेस टू दोनों का माइनस करो फाइव माइनस वन कितना रहेगा फोर रहेगा तो यहाँ पे फोर आया सो फाइव सी वन को सॉल्व कर लेते हैं पहले यहाँ पे साइड में सो फाइव फाइव सी वन को सॉल्व करेंगे ओके okay, तो फाइव फैक्टोरियल डिवाइड बाय वन फैक्टोरियल फाइव माइनस वन फैक्टोरियल राइट सो फाइव फैक्टोरियल डिवाइड बाय ये फाइव माइनस वन फोर फैक्टोरियल हो जाएगा ये वन फैक्टोरियल मीन्स वन तो फाइव को फोर तक लिख दो फाइव आएगा आंसर तो इसका आंसर फाइव आएगा इसका आंसर ये जीरो पॉइंट फाइव ही रहेगा ये जीरो पॉइंट फाइव के पावर में फोर टाइम्स तो जीरो पॉइंट फाइव के पावर में फोर टाइम्स है यहाँ पे जीरो पॉइंट फाइव है वन टाइम्स तो वन प्लस फोर कितना होगा फाइव टाइम्स इट मीन्स आप इन इसको फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करो फिर जीरो पॉइंट फाइव को मल्टीप्लाई करो फिर फाइव को मल्टीप्लाई करोगे सो so, वही सेम आंसर आने वाला है सो so, सेम आंसर क्या आएगा सेम आंसर जो रहेगा वही आएगा अभी मैं जो मैंने सॉल्व किया था वन सेकेंड हाँ वो जीरो पॉइंट वन फाइव सिक्स टू फाइव आएगा पी इज गुल टू आर इज गुल टू वन के लिए क्या आएगा जीरो पॉइंट वन फाइव सिक्स ट्वेंटी फाइव आएगा इसके बाद हम लोग आर इज गुल टू टू के लिए सॉल्व करते हैं आर इज गुल टू टू के लिए सो सेम है जैसे आर इज गुल टू थ्री के लिए सॉल्व किए थे सो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कर ही रहे तो सो फाइव सी टू मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट फाइव के पावर में टू मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट फाइव के पावर में दोनों का माइनस करो थ्री रहेगा राइट सो फाइव सी टू को सॉल्व करेंगे यहाँ पे कर देते हैं सो फाइव फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल और दोनों का माइनस तो थ्री फैक्टोरियल आएगा राइट सो फाइव फैक्टोरियल को थ्री फोर थ्री फैक्टोरियल तक लेके जाओ टू मल्टीप्लाई थ्री फैक्टोरियल ये कैंसल टू टू जै फोर टेन आएगा तो टेन आया एंड जीरो पॉइंट फाइव को टू टू टाइम्स मल्टीप्लाई करो जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव एंड इसको थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो पॉइंट वन ट्वेंटी फाइव आएगा राइट ना इसको तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जैसा है जीरो पॉइंट थ्री वन टू फाइव आया राइट अभी हम लोग तीनों को ऐड कर देते हैं तीनों कौन से जीरो पॉइंट जीरो थ्री वन टू फाइव प्लस जीरो पॉइंट वन फाइव सिक्स ट्वेंटी फाइव प्लस जीरो पॉइंट थ्री वन टू फाइव तीन आंसर हमने फाइंड आउट किया तीनों को प्लस कर देते हैं एक सेकंड में प्लस कर लेता हूं पहले तो तीनों को प्लस करोगे तो जीरो पॉइंट फाइव आएगा मैंने प्लस करके अभी जस्ट देखा इसके बाद फिर वीडियो को ऑन किया ओके सो so, आंसर में जीरो पॉइंट फाइव आया इट मीन्स अपना आंसर क्या है राइट है अभी फोर्थ वन में क्या लिखा है टू और थ्री टाइम्स इट मीन्स आर इज गुल टू टू और आर इज गुल टू थ्री सो अभी सेम इसको भी सॉल्व करोगे आंसर कितना मिलेगा जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव जीरो एंड फाइव टाइम्स के लिए आर इज गुल टू क्या रहेगा यहाँ पे टू लिखा है सो ये गलती से लिखा है यहाँ पे आर इज गुल टू फाइव ही रहेगा ओके सो इसको आर इज गुल टू फाइव लेके सॉल्व करोगे तो जीरो पॉइंट जीरो थ्री वन टू फाइव हमने कहीं सॉल्व किया है इसलिए ऐसा सेम आंसर मिला है राइट ना सो so, हमने फाइव डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व किए अभी देखिए इसके बाद और भी कुछ पूछ सकता है जैसे एटलीस्ट फोर फाइव टाइम्स एट मोस्ट फाइव टाइम्स राइट ना एट लीस्ट टू टाइम्स एट लीस्ट थ्री टाइम्स एट मोस्ट टू टाइम्स एट मोस्ट फाइव टाइम्स ऐसे ऐसे घुमा फिरा के आंसर कुछ भी पूछेगा तो आपको सिर्फ सेम सेम जैसे हमने सेम हर एक एक क्वेश्चन में सेम सॉल्व किया है राइट right ना वैसे ही आपको सॉल्व करना है सो so, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई फॉर्मूला लिखना है उसके बाद उसको नंबर चेंजेस करके मैनुपलेट करके सॉल्व करना है राइट right? सो so, आपको सिर्फ मैनुपलेट करना है सो so, मैथमेटिक्स में मैनुपलेट करना सीख जाइए ओके okay, सिर्फ फॉर्मूला है उसके अंदर आई I मीन mean, जो वैल्यू दिया है वो पुट करके आप उसको सॉल्व कर लो बस आंसर आपका आ गया और कुछ नहीं दिया इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट और है ही नहीं कुछ राइट right? एक फॉर्मूला है सो so, और एक बात कि जैसे यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन कराया है उस क्वेश्चन में जैसे मैंने पांच क्वेश्चन लिए राइट ना सो so, इसमें से एग्जाम में सिर्फ एक ही पूछता है एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन जो आएगा एक पूछेगा आपको चार ऑप्शन में दिया जाएगा सॉल्व करके सेम आंसर बताना है आपको राइट सो एमसीक्यू आता ही आता है इसके ऊपर क्योंकि बहुत ही सिंपल है एंड फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है इसलिए ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और डाइस या अभी तो इसमें डाइस के ऊपर की अगली बार हम लोग कॉइन के ऊपर करेंगे ओके okay?